హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో స్టార్ట్ డేట్ ఎండ్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు సెలెక్ట్ చేసుకున్న పీరియడ్ వర్సెస్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ మంత్ డేటా సేల్స్ ఎలా చూపించాలో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డేట్ తీసుకెళ్ళి రోజులో డ్రాగ్ చేయండి తర్వాత రైట్ క్లిక్ చూస్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ దెన్ కన్వర్ట్ టు డిస్క్రిట్ సో ఇట్లా డిస్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు మనకు మనకున్న డేటాలో ఉన్న ఈచ్ డే వాల్యూస్ చూడవచ్చు ఫస్ట్ వీ విల్ క్రియేట్ పెరామీటర్స్ సో పెరామీటర్స్ క్రియేట్ చేయడానికి డ్రాప్ డౌన్ మీద క్లిక్ చేసి సెలెక్ట్ క్రియేట్ పెరామీటర్ పెరామీటర్ నేమ్ స్టార్ట్ డేట్ సో మనకు కావాల్సింది డేట్ కాబట్టి డేటా టైప్ డేట్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను దెన్ క్లిక్ ఓకే అట్లనే ఇంకొక పెరామీటర్ క్రియేట్ చేయాలి ఎండ్ డేట్ కోసం క్రియేట్ పెరామీటర్ నేమ్ ఎండ్ డేట్ డేటా టైప్ డేట్ దెన్ క్లిక్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ రాయాలి సో డౌన్ క్లిక్ ఆన్ ద డౌన్ ఎరో సెలెక్ట్ క్రియేట్ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్ సో ఫస్ట్ క్యాల్కులేషన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న పీరియడ్కి మాత్రమే డేటా వచ్చేదానికి చూస్తున్నాం సో సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ అని ఏమి అండి ఆర్డర్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్టార్ట్ డేట్ సో ఇదేం ఫిల్టర్ చేస్తుంది స్టార్ట్ డేట్లో ఇచ్చిన డేట్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉన్న డేట్స్ మాత్రమే ఈ కండిషన్ పాస్ అవుతుంది అండ్ ఆర్డర్ డేట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డేట్ సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ క్యాలకులేషన్ అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చూద్దాం సో క్లిక్ ఓకే సో టేక్ ఇట్ టు ద రోస్ సో మనం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో చూడడానికి రైట్ క్లిక్ షో పెరామీటర్ షో పెరామీటర్ సో ఇక్కడైతే మనము సెకండ్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం స్టార్ట్ డేట్ సో మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకే డేటా ఉంది కాబట్టి మనం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఇయర్ సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు సెకండ్ అక్టోబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే డేట్స్ అన్నీ ట్రూ వస్తాయి ఓకే సెకండ్ అక్టోబర్ మనకేం కావాలి సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ సో ఎన్ డేట్ ఫిల్టర్ అప్లై అవ్వడానికి మనం ఇంకో కండిషన్ రాయాలి రైట్ క్లిక్ ఎడిట్ అండ్ ఆర్డర్ డేట్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డేట్ క్లిక్ ఓకే సో ఇప్పుడైతే మనం ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం దాన్ని మనం ఓన్లీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకే ఎండ్ చేద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనకు సెకండ్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు ఉన్న రికార్డ్స్కి మన క్యాలకులేషన్ ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే ఇది ఇప్పుడు సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ డేటాకి మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు అవుట్పుట్ వస్తుంది మన ఇంకొక రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఈ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ మంత్ ఉన్న రికార్డ్స్కి ట్రూ రావాలి సో అదేంది అదే పీరియడ్ ఫస్ట్ నుంచి ఫిఫ్త్ వరకు ఉన్న సెప్టెంబర్ పీరియడ్ రికార్డ్స్ కూడా మనకు ట్రూ రావాలి సో దానికోసం ఇంకొక క్యాలకులేషన్ రాద్దాం డూప్లికేట్ ఎడిట్ చేసి సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ ప్రీవియస్ మంత్ సో ఇక్కడైతే మనం డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సో డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డేట్ యాడ్ ఫంక్షన్ ఒక న్యూ డేట్ని రిటర్న్ చేస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ ది డేట్ పెరామీ డేట్ పార్ట్ అండ్ ఇంటర్వెల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక వన్ మంత్ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఉన్న ఆర్డర్ డేట్కి సో డేట్ పార్ట్ మంత్ ఇచ్చి కామా వన్ ఇచ్చి ఆర్డర్ డేట్ ఇచ్చామనుకోండి సో దీని అవుట్పుట్ ఏందో చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకే సో డ్రాక్ దిస్ క్యాల్కులేషన్ రైట్ క్లిక్ చూస్ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ అండ్ కన్వర్ట్ ఇట్ టు డిస్క్రీట్ 
సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆగస్ట్ ఉంది సో సేమ్ పీరియడ్ మనకు వన్ మంత్ యాడ్ అయ్యింది నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ఎందుకు మనం డేట్ యాడ్ చేస్తున్నాం అదే మీరు మైనస్ చేయాలనుకోండి ట్యాబ్లెట్లో డేట్ సబ్ట్రాక్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఏం లేదు జస్ట్ మైనస్ వన్ ఇస్తే సరిపోతుంది క్లిక్ ఓకే సో అదే రికార్డ్ చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆగస్ట్ ఉండేది మనకు అవుట్పుట్ న్యూ డేట్ ఏం వచ్చింది ప్రీవియస్ మంత్ సేమ్ డే వచ్చింది ట్వంటీ ఫైవ్ జూలై వచ్చింది సో ఈ ఫంక్షన్ మనం యూజ్ చేసి ప్రీవియస్ పీరియడ్కి మనం క్యాలకులేషన్ క్యాలకులేషన్ చేస్తాము ఓకే సో డేట్ యాడ్ ఆర్డర్ డేట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డేట్ యాడ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ డేట్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మీరు అప్లై చేసే అవుట్పుట్ చూస్తే ప్రీవియస్ మంత్ ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న రికార్డ్స్ అన్నిటికీ ట్రూ వస్తుంది మనకి ఇంకా ఎండ్ డేట్ అప్లై చేయలేదు కాబట్టి అండ్ కండిషన్ యాడ్ చేసి ఆర్డర్ డేట్ డేట్ యాడ్ మంత్ కామా మైనస్ వన్ కామా ఎండ్ డేట్ సో ఇది ప్రీవియస్ మంత్ సెలెక్టెడ్ డేట్కి ఎండ్ చేస్తుంది కండిషన్ దెన్ క్లిక్ ఓకే సో ఇఫ్ యూ డ్రాక్ దిస్ ఓకే వీ హ్యావ్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంది రోజులో సో మీరు ఇప్పుడు అవుట్పుట్ చూడొచ్చు ప్రీవియస్ మంత్ అంటే మనం ఇక్కడ అక్టోబర్ సెలెక్ట్ చేసాము మనకు సెప్టెంబర్ రికార్డ్స్ చూడాలి సో సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ వరకు ట్రూ వచ్చింది సో మీ మీకు ఇప్పుడు సేల్స్ వాల్యూ కావాలనుకోండి ఇట్లా కండిషన్ డేట్ వైజ్ కాకుండా రీజన్ వైజ్ సేల్స్ కావాలనుకోండి ప్రీవియస్ మంత్ కరెంట్ మంత్ అప్పుడు ఏం చేయాలి రీజన్ ఫీల్డ్ని ట్రాక్ చేయాలి సో రీజన్ ఫీల్డ్ ట్రాక్ చేసి మనకి ఏం కావాలి సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ సేల్స్ కావాలనుకోండి క్రియేట్ క్యాలకులేటెడ్ ఫీల్డ్ సెలెక్టెడ్ సేల్స్ అని టైప్ చేసి ఇఫ్ సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ అనే కండిషన్ ట్రూ అయితే దెన్ మనకి ఏం కావాలి సేల్స్ ఎండ్ ఓకే సో దీన్ని తీసుకెళ్ళి వ్యూలో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం సిమిలర్లీ వీ విల్ రైట్ వన్ మోర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ డూప్లికేట్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ ఎడిట్ సెలెక్టెడ్ సేల్స్ ప్రీవియస్ మంత్ ఇక్కడ కండిషన్ మార్చే సరిపోతుంది సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ ప్రీవియస్ మంత్ క్లిక్ ఓకే ఇది డ్రాప్ చేసి డ్రాప్ చేస్తే ఇక్కడ మనకు సెలెక్టెడ్ పీరియడ్ ప్రీవియస్ పీరియడ్ సేల్స్ వచ్చాయి సో యూజర్కి ఇన్పుట్ కంట్రోల్స్ ఇవ్వాలనుకోండి మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి షో పెరామీటర్ షో పెరామీటర్ సో ఫ్రమ్ హియర్ యూజర్ క్యాన్ చేంజ్ ద పీరియడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్ వాంటెడ్ సి ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ టు ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ సో ఇది వచ్చేసి ఆగస్ట్ సేల్స్ ఇది వచ్చేసి సేమ్ పీరియడ్ వన్ టు థర్టీ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి వన్ టు థర్టీ వన్ వస్తుంది లేదా ఫిఫ్టీన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా వన్ టు ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది సో సేమ్ డేట్స్ సేమ్ డేట్స్ ప్రీవియస్ మంత్స్ వాల్యూస్ ఇక్కడ వస్తాయి సో దట్స్ ఇట్ సో ఈ క్యాలకులేషన్ హెల్ప్ అయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ